সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ শুভ সকাল আমাদের অধ্যক্ষ স্যারের নির্দেশে যে অনলাইন ধারাবাহিক ক্লাস শুরু হয়েছে তার আজকে তোমাদের সাথে আমার ষষ্ঠ ক্লাস ইতিমধ্যে আমি পাঁচটি ক্লাস শেষ করেছি আজকে আমি তোমাদের যে টপিকসটা পড়াবো সেটা হচ্ছে সক্রিয়ন শক্তি সক্রিয়ন শক্তি সক্রিয়ন শক্তি আমি আগে জানি সক্রিয় শক্তি কি বিক্রিয়ক অনুগুলো ন্যূনতম যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করে উৎপাদে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তাকে সক্রিয় শক্তি বলে আবার বলছি বিক্রিয়ক অনুগুলো ন্যূনতম যে পরিমাণ শক্তি অর্জন করে বিক্রিয়ায় উৎপাদে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে তাকে সক্রিয় শক্তি বলে ক্লিয়ার আচ্ছা গেল সক্রিয় শক্তি এরপর আমার পরবর্তী টপিক হচ্ছে যে বিক্রিয়ার হারের সাথে সক্রিয় শক্তির সম্পর্ক বিক্রিয়ার হারের সাথে সক্রিয় শক্তির সম্পর্ক বিক্রিয়ার হারের সাথে সক্রিয় শক্তির সম্পর্ক पक्षे से शक्ति अर्जन करा कठिन हो पड़े जार कारण बिक्रियार हार कम है विपरीत क्रमे सक्रिय शक्ति जो कम है তাহলে কোন বিক্রিয়ক অনুগুলোর পক্ষে সে পরিমাণ শক্তি অর্জন করা খুব সহজ হয়ে পড়ে এবং বিক্রিয়ার হার বেশি হয় তার মানে মূল কথা দাঁড়ালো সক্রিয় শক্তি বেশি হলে বিক্রিয়ার হার কম হবে সক্রিয় শক্তি কম হলে বিক্রিয়ার হার বেশি হবে ক্লিয়ার আচ্ছা এই দুইটা টপিক হল এরপর আমি আসি যে তাপতপাদী ও তাপারি বিক্রিয়ায় তাপতপাদী सक्रिय शक्ति तापतारी बिक्रिय सक्रिय शक्ति प्रश्न हल्की तापारी बिक्रिय सक्रिय शक्ति गड़ शक्ति उत्पाद अनुगुल गड़ शक्ति सक्रिय शक्ति हल इक्रिय शक्ति क्लियर गड़ शक्ति उत्पादन गड़ शक्ति सक्रिय शक्ति कतल टू कत है इ माइनस इ क्लियर एटर तापत बजे तापड़ी बिक्रिय सक्रिय शक्ति लेखा चित्र व्याख्या कर এখন আসো আমি ব্যাখ্যায় আসি ব্যাখ্যাটা হলো দেখো এই দুটুকু ধরেছি এখন আমার প্রশ্ন হলো আমি তাপতবাদী তাপারি বিক্রিয়া কেমন হয় আমি সেই জিনিসটা দেখাবো আচ্ছা আসো क्रियार अग्रगति स्थिति शक्ति अच्छा गल्प 
দেখো এটা হচ্ছে ই এ এরা তাহলে ই হচ্ছে কি বিক্রিয় অণুগুলোর গড় শক্তি ই বি হচ্ছে উৎপাদ অণুগুলোর গড় শক্তি আর ডেল এস হচ্ছে এনথালপি পরিবর্তন ই হচ্ছে সক্রিয় শক্তি এটা হচ্ছে বিক্রিয়াগত স্থিতি শক্তি এখন আমার প্রশ্ন হলো তাপতবাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হবে এটা হচ্ছে তাপতবাদী বিক্রিয়া তাপতবাদী বিক্রিয়া তাপতবাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক অণুগুলো সক্রিয় শক্তি উৎপাদ অণুগুলো সক্রিয় শক্তি অপেক্ষা কম হয় উৎপাদ অণুগুলো সক্রিয় শক্তি অপেক্ষা যদি কম হয় বিক্রিয়ক অণুগুলোর গড় শক্তি উৎপাদ অণুগুলোর গড় শক্তি অপেক্ষা কম তাহলে বিক্রিয়ক অণুগুলোর গড় শক্তি উৎপাদ অণুগুলোর গড় শক্তি অপেক্ষা যদি কম হয় তাহলে কি হবে তাহলে এক্ষেত্রে সক্রিয় শক্তি পরিমাণ কম হবে তাহলে সক্রিয় শক্তির পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে কোন অনুর পক্ষে সক্রিয় শক্তির পরিমাণ যদি কম হয় তাহলে কোন অনুর পক্ষে সে পরিমাণ শক্তি অর্জন করা খুব সহজ হবে তাহলে বিক্রিয়ার গতিটা বেশি হবে তাহলে বিক্রিয়ার গতিটা কি হবে বেশি হবে তাহলে মূল কথা দাঁড়ালো এই বিক্রিয়ায় বিক্রিয়া কণগুলোর গড় শক্তি উৎপাদনগুলোর গড় শক্তি অপেক্ষা কম হওয়ার কারণে সক্রিয় শক্তির পরিমাণ কম সক্রিয় শক্তির পরিমাণ কম হওয়ার কারণে বিক্রিয়ক অণুগুলোর অগ্রগতি বা গতির পরিমাণটা বেশি হবে তাহলে এই তাপতবাদী ক্ষেত্রে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ার অগ্রগতি স্থিতি শক্তি আর তাপ লেখচিত্রটা হচ্ছে এরকম আচ্ছা তাহলে তাপারে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কি হবে আমি তাপারে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তাপারে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হবে যেটা এখানে হচ্ছে গত ই এ আর এটা হচ্ছে ই বি এটা হচ্ছে ই এ আর এটা হচ্ছে ডেলেস এটা হচ্ছে তাপারি বিক্রিয়া বিক্রিয়ার অগ্রগতি বিক্রিয়ার অগ্রগতি আর এটা হচ্ছে স্থিতি শক্তি আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে কি বিক্রিয়ার অগ্রগতি পার্সেন্টেজ দেখো বিক্রিয় অণুগুলোর স্থিতি শক্তি গড় শক্তির উৎপাদ অণুগুলোর গড় শক্তি অপেক্ষা বেশি তাহলে এখানে কি বিক্রিয়কের বেশি তাহলে বিক্রিয়কের যেতে বলে তাহলে সক্রিয় শক্তির পরিমাণ কি বেশি হবে তাহলে সক্রিয় শক্তির পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে এটা হচ্ছে তাপারি বাইকে তার মানে কি ডেলেস এখানে ধনাত্ম যদি বিক্রিয়ের সক্রিয় শক্তির পরিমাণ বেশি হয় তাহলে বিক্রিয় অণুগুলোর পক্ষে সে পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করা কঠিন এবং বিক্রিয়ার গতিটা আস্তে আস্তে কি হবে স্বাভাবিকভাবে কম হবে তাহলে তাপতবাদী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় শক্তি পরিমাণটা কম বিক্রিয়ার গতিবে গতিটা বেশি তাপারি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় শক্তি পরিমাণ বেশি বিক্রিয়ার গতিটা কম এই হচ্ছে তাপতবাদী তাপারি বিক্রিয়ার সক্রিয় শক্তির লেখচিত্র আমরা জানি এটাই হচ্ছে মূল কথা তাহলে আমরা আসলে এভাবে পারবো যে তাপতবাদী আর তাপারি বিক্রিয়ার সক্রিয় শক্তি যে লেখচিত্রটা কেমন হবে আমরা জিনিসটা দুইটা জিনিস ভালোভাবে বুঝতে আশা করি ভালোভাবে তোমরা বুঝতে পারছো ক্লিয়ার এতটুকু এরপর আমি এই তো হলো এখন এর উপর ভিত্তি করে আমি একটা গাণিতিক সমস্যা দেখাবো তোমাদের এই সক্রিয় শক্তির একটা গাণিতিক সমস্যা গাণিতিক সমস্যা গাণিতিক সমস্যা আচ্ছা গাণিতিক সমস্যাটা হচ্ছে কি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও পঁয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোন বিক্রিয়ার বেগ দুর্বক যথাক্রমে দুইটা বিক্রিয়ার বেগ দুর্বক যথাক্রমে সক্রিয় শক্তি গণনা কর সক্রিয় শক্তি গণনা কর আচ্ছা তাহলে আমরা জানি সমাধান দেখো একটু ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা সমাধান আরিনিয়াস বিজ্ঞান আরিনিয়াস যে সক্রিয় শক্তি নিয়ে একটা সমীকরণ প্রস্তুত মানে উপস্থাপন করছে আমরা সেই সমীকরণটা লিখি আরিনিয়াস তত্ত্ব অনুযায়ী আমি সমীকরণ থেকে আমরা জানি কি ব্লক কে টু কে ওয়ান ইকুয়াল টু ই এ দুই দশমিক তিন শূন্য তিন আর 
द्वित हार्ध्रुवक कत आस मान कतुर मान 4.87 मध्य पार्थक्य माइनस गुण तीन आठ त्रिश सरसिटी कर चल्लिस नीचे थके गुण कर मानगुलशमिक किलो जुले कत आस कत आसलिक 
माइनस थ्री जिरो डिग्री सेलसियपम्रेगन शक्ति शक्ति मान देखे तुम्हारे तुम्हारे करते पचिस डिग्री सेलसियस तापम्रा बेग दुर्वक देखे जिरो डिग्री सेलसियस तापम्रा तुम्हारा बेग दुर्वक मान टा बेग करवा मैं बेग दुर्वक एक आठटार मान टाइम तुम्हारे बेग करते धन्यवाद